Bonjour à tout le monde. Si j'ai réalisé ce court document, c'est suite à un incident banal mais bien ennuyeux. Le blocage de mon imprimante. Comment se sortir de cette situation C'est en effet un peu plus délicat dans Windows 10 que dans Windows 7. Il faut pour cela faire appel à un élément, en l'occurrence le spooler d'impression, qui se trouve parmi les services. Qu'est-ce donc que ce spooler eh bien, il permet de charger en mémoire des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement. Ces travaux sont alors mis en file d'attente. Quant aux services, ce sont des programmes qui fonctionnent en arrière-plan et qui démarrent en même temps que Windows 10. Certains sont indispensables, d'autres non, et qui peuvent d'ailleurs être désactivés. Mais c'est là une autre histoire. En tout cas, il y en a des quantités dans Windows 10. Alors, comment accéder au service Eh bien, je vais tout simplement cliquer dans la partie gauche de la barre des tâches, soit sur la loupe, soit dans la zone réservée à l'écriture. Si ces éléments n'existaient pas, eh bien, c'est tout simple, il suffit de faire un clic du bouton droit de la souris dans une zone libre de la barre des tâches et d'aller tout en haut sur « Rechercher ». Dans ce cas précis, l'indication masquée euh, sera cochée. Et donc, il faut alors cocher l'une ou l'autre des deux propositions, c'est-à-dire soit afficher l'icône de recherche, ce que j'appelle la loupe, soit la zone de recherche. Alors donc, je referme donc euh, les fenêtres et je clique euh, donc chez moi sur la loupe. Et dans la partie destinée à l'écriture, eh bien, on va écrire, je vais écrire tout simplement « service ». Alors dans la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, euh, j'ai l'indication « service » indiquée euh, donc euh, en haut dans un rectangle bleu, et eh bien, je clique tout simplement euh, n'importe où dans le rectangle, j'attends quelques secondes, et j'ai donc l'indication de euh, l'ensemble des services. Il y en a des quantités, comme d'ailleurs le laisse supposer la présence donc d'un ascenseur situé donc à droite. Alors, on va rechercher évidemment euh, spooler d'impression, c'est-à-dire euh, SP, DS, il y en a énormément, et je vois mon spooler qui est tout en haut. Voilà, spooler d'impression. Alors, cette, euh, cette fenêtre est partagée en plusieurs, euh, est organisée plutôt en plusieurs colonnes. Dans la première, c'est le nom donc, euh, euh, du programme, hein, c'est-à-dire spooler. La deuxième, marquée description, et eh bien lorsque vous mettez la flèche sur euh, cette zone. Bien, vous avez donc une, une bulle qui s'ouvre et qui vous renseigne sur euh, l'utilité de, euh, euh, de ce programme. La troisième, c'est ce qu'ils ce qu appellent, c'est ce qui est indiqué comme étant l'état, c'est-à-dire euh, là, en cours d'exécution, en fait c'est le statut, euh, donc actif ou inactif, hein. et automatique, c'est le mode de mise en marche, hein. et bien ça veut dire que cette application fait partie de, de celle, c'est-à-dire le plus grand nombre, qui se mettent en marche automatiquement, euh, donc au départ de l'ordinateur. Alors, comment, comment opérer ben, C'est vraiment tout simple. Il s'agit de faire un clic droit, c'est-à-dire avec le bouton droit de euh, la souris sur la ligne en question, alors surtout sans se tromper de ligne. Voilà. Et vous avez, en l'occurrence, entre autres, l'indication « Redémarrer eh ». Bien, Il suffit tout simplement de cliquer sur « Redémarrer ». Et le problème sera résolu. Alors, il y a aussi une autre façon de faire, un peu plus longue. Hein. On peut d'abord, dans un premier temps, cliquer sur « Arrêter ». Et ensuite, sur « Reprendre », qui ici est inactif et qui deviendra, qui, euh, donc deviendra actif, de façon euh, donc à régler le problème de la même façon. Mais euh, en cliquant sur « Redémarrer », eh bien, euh, les deux opérations sont réalisées en même temps, ce qui est évidemment beaucoup plus simple. En tout cas, c'est comme ça que j'ai euh, résolu euh, mon problème, et c'est tout de même, il faut bien le dire, relativement, euh, relativement simple. Voilà, je referme ma fenêtre. 
Et donc, euh, voilà, cette euh, petite présentation bien courte euh, est, maintenant, euh, est maintenant terminée. J'espère qu'elle pourra vous, vous être utile, euh, éventuellement. Hein. Donc, euh, je vous dis au revoir, au revoir et peut-être euh, à plus tard pour euh, d'autres euh, présentations euh, techniques. Voilà, c'est terminé.